要我也还是认真的，我就是想要妹妹的练习呐。有疑问找医师，没疑问找知识。欢迎收看《反正诊疗室》。很多人在消补前都会对消补有很多的害怕或是疑虑。那网络上对消补也有很多不同的争议或者是讨论。今天就来跟大家讲消补前必须知道的五件事情。当然贵，因为小虎必须要做一个全程麻醉。我们希望全程都有麻醉医师负责大家的手术的安全。每一个人的照顾的费用会不一样，那差别在哪里？两包含全骨的收全骨，或者是下颌骨角的消除，或者是下巴的修饰。每个人的需要的不同，最后的价钱也是会不一样的。所有的医美的处置，它也是有风险在，包含在麻醉过程中对麻醉药的过敏、手术后的出血或是感染，在消补部分并不会比其他的手术来得高。他说我不会肿，不会痛，这是骗人的。虽然我自己没有消过，可是我们的客户给我的回馈，他的痛其实是一种呃肿肿胀胀，然后隐隐约约刺痛的感觉。好，那这个讲白话来说。就是它会不会失败？你最容易引起一些争议的部分，就是手术后的一些不对称，没有一个人是左右脸是完全对称的一个情况，包含我们的骨头组织、我们的软组织跟我们的肌肉的协调性，都会造成每个人的左右脸看起来的会有一点点的差异。可以借由照片、三 D 的摄影、三 D 的电脑断层，我们在手术前做一个很好的模拟，在不伤害到神经血管的情况下，做到一个对称的一个状态。第二个部分就是。我们的眼影的部分有很多的神经血管经过，在消补的过程中，有时候会跟这些神经血管走得比较接近，所以有一些人术后会有一些像是嘴唇没有感觉、脸颊没有感觉的情形，大部分都是会自己恢复的。第五，消补手术需要多久的恢复的时间？伤口来讲，缩颧骨的手术会在两边的鬓角地方各不到一公分的一个伤口，其他的消补手术，所有的伤口都是在口腔里面。外面的伤口，我们一个星期可以拆线，可以复原。那口内的伤口大概一到两个礼拜就可以完全复原。第二个部分，肿胀的部分，大概要多久可以消除？手术后的第二天到第三天是最肿的，会肿得像猪头。要消到完全自然，大概要三个月到半年的时间。大家就会问说，我必须在家里休养多久？大概三天到四天之后，想要回去工作，戴个口罩，大部分不会很明显。所以以上就是消补前必须要知道的事情。还有第六个要注意的，医生，你不是说只有五点吗？我想说，为什么不能说？第六点要跟大家讲，就是说，一旦决定了我们要做一个美容手术，好好的跟医师讨论，放心变得更美或是更帅。喜欢今天的影片吗？喜欢的话，请帮我在下面按一个喜欢。任何的问题也可以在下面留言告诉我。记得要订阅，反正拜拜。